Hornický spolek Jihomoravského hornického revíru pozval všechny horníky, pracovníky hornických provozů, hornické důchodce a jejich přátelé na tradiční hornické setkání v kulturním domě v Dubňanech. Hornický spolek Jihomoravského revíru má 9 členů, byl založen v roku 2007 a teď došlo k obnově té hornického spolku a jediným jeho posláním je prakticky udržovat takové hornické kamarádství, důchodců a besedy a, a jsem tam vzpomenul, na, a vzpomenul samozřejmě na tragédii do Duklá v červnu, která se pravidelně slaví a hlavním posláním je na svátek horníků, který se datuje k 9. září udělat hornické setkání, tak jako dneska. V kulturní domě v Důmě nebude to zažité, bude takový střed toho hornictví. Jaké významné výročí horníci ještě letos slaví? Tady na tém revíru Jovnaském Lignitovém je to velmi významné výročí, protože v roku 2024 je to přesně 200 let od zahájení těžby Lignitu. Vy vlastně mýváte každý rok tady takové setkání, takže co se na tom takovémhle setkání děje, co se tady probírá a co tu dneska proběhlo? No tak samozřejmě na této setkání hlavně probírá to, že se sejdou ty bývalí zaměstnanci Jovna Sklinitových dolů, po delší době se znovu setkají, po delší době si povykládají, vypiju to kávičku, vypiju to nějaký pohárek, možná i nějakou štapličku, no a zase potom vrátí domů, ale s určitýma vzpomínkama, na které se těší minimálně za ten rok, než se tady potkáme. I když musím říct, že ta hornická rodina vzhledem k věku se neustále zmenšuje, ale kolem těch 150-160 lidí se každý rok těch hornických setkání účastní. Vy jste vzpomínali třeba i ze Snule. Byl to pan Ilčík, přímo rodák tady z Dubňan, který se zasloužil o muzeum hornictví v Dubňanech. Byl dlouholetý propagátor hodnictví, byl to člověk, který má několik skoků přes kůži, což je taková hodnická tradice. A v neposlední řadě to byl nedávno zesnulý dlouholetý starosta Šardic, Míre Gregorovič, pracovník dolů Dukla, který měl spousty patentů, vynálezů a byl to, bych řekl, takový hornický dobrý technik, který na dole Dukla, co se týká hlavně čerpání, udělal spousty práce, protože důl Dukla byl dolem, kde se čerpalo 13 milionů kubíků vody ročně. Je to tradice, že zástupci okolních obcí přijímají pozvání na toto setkání? Tak když my jsme do této funkce šli před dvoma rokama, tak jsme si dali za cíl, že v prvé řadě se ženem finance. Jednak jich tam dáme některé sami ze svých firm, ale objedem starostů hornických obcí v minulosti, kteří prostě ty horníci jim zanechali v těch obcích nějaké stavby, nějaké prostě, ať to byl kulturní dům, ať to byly školky, které tam byly vybudovány. A dneska je ty, ty jsou nesmírně rád, že ty starosté dostanou pozvání na tuto akci, přispějí nám a rádi přijedou. Dneska se tu zúčastňuje sedm starostů, nebo když řeknu aj starostka, že je Vacenovic, což je pro nás číslo velmi potěšitelné. O tom, jaký odkaz zanechali horníci v jednotlivých obcích a městech, nám povyprávil nejstarší účastník setkání a pamětník, pan František Kordula. Tady právě díky těm dolům a toho, že se tady těžil lignit, je vlastně to, co všechno tady vidím. Ať je to tento kulturák, nebo jsou to ti domeči, že našli právě e, svůj domov. Ti, kteří se z okolí dostali na šachty a v rámci těžby lignitu pak dostali možnost získat být. No, takže tak to je. Takže dá se říct, že teda město Dubňany bylo vybudované i díky horníku. Ano, přesně. To, je, to byl základ všeho, protože v Dodubňán pak jezdilo spoustu lidí z okolí a mnoho, mnoho se jich tady usídlo, už mají tady samozřejmě děti, vnoučata a, a to bydlení tady bylo vynikající. To byla obrovská výhoda pracovat na dolech, ať to bylo Dol, dol první máj, nebo ať to byly dol osobození. Každý rok setkání zahajují mužáci, kteří však v letošním roce bohužel chyběli. Přál bych si, aby hornický mužský sbor se dal dohromady a tak, jak tady roky dělá radost horníkům s písničkama, tak aby to pokračovalo, protože oni taky se stárli, mají svoje zdravotní problémy. No a poprvé dneska jsme tu byli bez nich, co jsme zachraňovali až dopoledne reproduktovanou hudbu, za kterou musím poděkovat za starým místnímu zaměstnání. Městského úřadu panovi Žažovi, kdy jsme to jakýmsi způsobem spolu dali v ranních hodinách dohromady, aby ta hornická jimna, což je vždycky takové zahájení krásné, tady zazněla.